你好，欢迎收听陪你读书，我是主播路遥。今天要和你分享的书名叫《最重要的是只有一件》，作者叫加里·凯勒，他是全球最大的房地产公司之一——凯勒威廉姆斯国际房地产公司的董事长，写过好几本畅销书，在全球范围内卖出了几百万本。现在我们要讲的这一本啊，就是其中一本，曾经在美国亚马逊网站图书销售榜持续排名第一。我们先来看看这个书名啊。最重要的是，只有一件，这是什么意思呢？一般来说，我们都认为一个人要成功、要取得成就啊，就要苦其心志、劳其筋骨，学很多东西、做很多事情才可以。这本书的作者却说，你要想成功，要想获得出类拔萃的成就，就要学会放弃很多事情，专注于做那一件最重要的事情，做一件就够了。作者认为，因为这个真相啊，实在是太简单了。很多人反而不太容易相信。有意思的是，加里·凯勒自己啊，一开始的时候也不太相信这么干能行。他也是用很长时间才领悟到这个道理的。在他创业的第一个阶段啊，加里·凯勒用了十年时间，创办了一家很优秀的公司。这段时间他做的是顺风顺水的，觉得公司很快就可以把业务拓展到全世界的各个国家。出乎他意料的是啊，就在这个时候，公司突然全面陷入了困境。尽管他做了各种努力和牺牲，业务还是一团糟，没有任何起色。当时呢，他就像卡在一个陷阱里一样，拼命地向周围的人寻求帮助，希望有人能帮他一把。这个时候，他的一位老师啊，向他伸出了援助之手。两个人一块儿散步，在充分了解了相关细节之后呢，老师就开始思考要怎么帮助他解决问题。等他们散步快结束的时候啊，老师已经想出了具体的解决方案了。老师就问他：“你觉得如果要扭转现状的话，你需要做一些什么呢？”加里·凯勒很困惑，摇了摇头说：“不知道。”老师呢就在墙上写了14个关键职位，说：“你只需要做一件事情，就能扭转公司现在尴尬的处境，那就是把我标出来的14个关键职位啊，指派给真正能够胜任的人。只要你选对了这14个关键职位啊，公司就能往好的方向发展。”加里·凯勒呢就非常震惊。他不敢相信解决方案就这么简单，他就问老师：“这个解决方案是不是应该稍微再复杂一点？多做几件事情，扭亏为盈，会不会比较保险一些呢？”他老师就说了：“不需要，耶稣只需要12个门徒，那你只需要14个关键岗位上的人。”这个时候，在加里·凯勒的人生当中啊，可以说是具有转折性的意义。和他老师讨论之后呢，他就做了一个重大的决定。把自己给解雇了，他从公司 CEO 的位置上退下来了，开始专心的去找这十四个关键岗位上的人。那结果呢？他找到了这十四个关键岗位上的人，不到三年时间，公司就实现了持续盈利，而且利润连续十年以 40% 的速度增长，从一个地区性的公司啊，迅速成长为一个全国性的公司。但是这个时候啊，新的问题又出现了。在和这十四个关键岗位上的人讨论工作的时候，加里·凯勒会简单的总结一下他们在当前阶段承诺完成的几项工作。但是啊，让他头疼的是啊，这十四个人呢，虽然能完成他们承诺的大部分的工作，但是有时候最重要的工作反而没完成，导致他们的工作陷入困境。加里·凯勒尝试着和他们去沟通，简化他们的工作，从本周需要做的几项工作，简化成了本周最重要的三项工作。然后呢，又简化成了本中最重要的两项工作，但是呢，还是看不到效果。最后啊，他决定试一试，只做一件事情。这个办法呢，他就这样问他们：“你本周最重要的一项工作是什么？哪一项工作一旦完成，就能让其他的工作变得更简单一些，或者不太重要了？”这个办法是他在绝望当中想到了，但是他又一次带来了惊喜。之后呢，这十四个关键人的业绩啊，直线上升。就是因为有这两次陷入困境的经验啊，加里·凯勒开始总结公司的状况和他的做法之间的关系。结果他发现了一个比较有趣的现象：每次公司获得巨大成功的时候，都是他专注于做一件事情的时候。加里·凯勒想到这样一个问题啊：每个人每天都有24小时，为什么有的人成功了，有的人失败了呢？那些成功的人为什么能够完成更多的事情，达到更高的目标，赚更多的钱，拥有更多的东西？那如果说我们把时间啊看作一个人事业的原始资本，那么每个人的原始资本啊每天都是24个小时。成功的人呢是怎么分配他们的原始资本的，并且得到远远超于别人的收益的呢？
加里凯勒认为，答案是成功人士的所有行为和经历啊，都紧紧围绕着他们的目标。他们成功是因为他们放弃了很多可以做但是不是必须做的事情，专注于去做了最重要的事情。无论是工作还是生活，想要取得最好的结果，就要尽量的缩小目标。但是大部分人可能不太相信这一点。他们认为要做成大事，一定会消耗很多时间，一定会经历很多次的波折，所以啊，他们会把计划排得非常满，日程紧张到不行。结果呢，成功却离他们越来越远。每个人的时间和精力都是有限的，如果你想要面面俱到，很可能会精疲力尽，哪头都顾不好。你一心想要多面开花，结果呢，反而降低了效率。压力太大呢，会让你反而没有办法按时的完成任务，又吃不好、睡不好的，没有时间运动，没有时间陪家人和朋友。在加里凯勒看来啊，这就是误入歧途了。成功其实是有捷径的，就是我们前面说的，把你的时间精力聚焦在最重要的一件事情上面。而我们绝大多数人其实不是这么做的，因为我们对成功啊有很多的误解。我们平时听到了太多关于成功的谎言。实际上呢，这些谎言会误导我们的，阻碍我们获得成功。因为这本书讲的最重要的事情只有一件，所以啊，加里凯勒特意搜集了很多和这句话冲突的格言，比如说每件事情都很重要，同时做几件事情效率会更高，自律和意志力可以解决一切问题。他认为这些全是谎言。那我们首先就来看一看他搜集的第一个格言吧，每件事情都很重要。在生活当中，我们经常会陷入这样的困境：每天都要做很多事情，有些当天没做完呢，还得顺延到第二天。然后呢，事情就越来越多，加在那儿了，根本做不完。我们忙碌的超出了正常的负荷，但是成功并不会因为我们很忙就接近我们。我们多劳，但是没有多得，因为我们的忙碌啊，很多都是盲目的，误以为每件事情都很重要，想把它们都做完，这就是我们经常犯的错误。为了完成所有的事情，我们就不得不寄希望于时间管理，列出代办事项清单。的确，这样是一个很好的办法，这样可以有效的帮我们集中精力。但是呢，我们也经常会被清单限制，好像就是我非得把这个清单上面列出来的每一件事情都做完，而且我们处理事情的先后顺序啊，无意当中呢，也会被清单上所影响。成功人士处理事物的方法呢，和普通人是不一样的。在做出决策之前呢，他们会充分的考虑，直到找到主要任务，然后把主要任务当做核心，围绕着主要任务做其他的事情。他们很可能会做普通人一般推迟的工作。对于代办事项呢，他们也是有清醒的认识。相比于繁琐冗长的代办事项清单呢，他们更倾向于列一张短小精悍的成功清单。成功人士呢，是怎么把普通清单转化成成功清单的呢？我们先来看一看约瑟夫·朱兰的发现。朱兰是一个破译密码大师，对科学和商业领域啊都做过卓越的贡献。他的成就啊引起了通用公司的注意，通用电器邀请他参照意大利经济学家帕累托的理论，检验公司为管理层设计的薪酬分配方案是不是合理。我们刚才说到的这个帕累托的理论是什么理论呢？在19世纪的时候，帕累托经过计算啊，提出了一个看法。世界上有 20% 的人口占了 80% 的财富，这本来说是财富分配失衡的问题，但是朱兰意识到这很可能是一个普遍规律。后来我们就把这条规律啊称为二八法则。二八法则认为，带来大量成果、产出回报的往往是少量的原因、投入和付出。也就是说，对于成功来说呀，分配是不公平的。很小的投入获得很大的成功。这种情况啊是很多的，所以有选择的付出才能有效的获得回报。加里凯勒自己呢也是这样的，几个决定性的时刻啊，使他获得了今天的成就。就拿投资来说，他的绝大多数财富啊都是来自于少数的几笔正确的投资。所以说，我们可以参照二八法则，把代办事项清单呢转变为成功清单，就是从你要做的事情当中呢挑出最重要的 20% 然后在这 20% 里面啊再缩小范围。直到你找到那件最重要的事情。对于成功的第二个谎言就是啊，同时做几件事情效率会更高。既然做那件最重要的事情是关键，那为什么我们还要同时做其他事情呢？ 0 9年，一位斯坦福大学的教授啊做了一个研究，他想看看所谓的多面手是怎么同时完成几个任务的。他就告诉《纽约时报》的记者啊。他自己没有这种能力，所以曾经非常羡慕那些能做到的人。这位教授就带领着研究团队发放了200多份问卷。
调查学生同时处理多项事务的情况。他把这些调查对象分为经常同时处理多项事务的和不经常这么做的，并且推测经常同时处理多项事务的人工作效率更高。但是结果呢，出乎他的意料之外。这位教授说：“我原本以为多面手啊，一定是有某种神奇的能力，结果发现他们根本就抓不住重点。”看起来好像每个方面他们都能兼顾到，没有什么事可以把他们难倒。实际上呢，每件事情都做得不怎么样。所以说，人能同时兼顾几件事情，只是一个美好的谎言。问题在于这种做法现在很流行啊，很多人认为应该同时兼顾几件事情，而且对这样的事情不遗余力。我们常常把这样的做事方式当做效率很高的表现，经常讨论我们怎样才能掌握这种技巧。公司在招聘的时候啊，也把它当做一种有明显优势的能力。但是呢，其实它只是一个盲目的谎言。同时处理几件事情啊，既没有效率，也很难成功。如果说你尝试同时做两件事情，结果要么就是根本做不到，要么就是两件事都干不好。有一句话说得好啊，同时处理几件事情，等于同时搞砸了几件事情。有时候我们确实可以同时做两件事情，比如说一边走路一边说话。一边吃饭一边看地图，但是我们不可能同时做两件需要我们专注的事情。奇怪的是啊，现代人特别喜欢给别人留下多面手的形象，比方说一边做事情一边听音乐，一边开车一边打电话，一边吃饭一边玩手机。有时候我们不是时间太少，是因为事情太多，一直在暗示自己要同时做很多事情。原来做一件事情的时间呢，我们现在希望可以做两件甚至三件。那我们来说说我们的工作场景。我们的办公室就是一个要求每个人都要有三头六臂的地方。你正在专注于眼前的某一个项目，突然有人咳嗽了，问你有没有止咳含片办公室里的电话一会儿响一下，一会儿响一下的，任何人都没有办法幸免。而且还有什么邮箱里的邮件啊，永远都处理不完。手机不停的震动，说你收到新消息，一堆快递啊还没拆，一堆事情还没做。而且总是有人无休止地问你事情的进展怎么样了。对这种分心干扰中断，每时每刻都在发生。调查研究说啊，一般来说，员工在办公室每十一分钟就会被打断一次。他们每天有三分之一的时间啊，花在从干扰中恢复的过程。但是，即便如此，我们还是得在规定的时间完成任务，同时处理多个任务，或者在任务中切换来切换去。这样的说法不过就是自欺欺人而已。研究人员发现啊，切换任务并不是没有成本的。如果说简单的任务呀、啊，多消耗的时间成本小于等于 25% 如果是复杂的任务，多消耗的时间很有可能超过 100% 结果，我们在一个工作日里，平均有 28% 的时间啊，就浪费在任务切换上了。我们根本就没有意识到自己为多面手这个形象啊，付出了多么高的代价。关于成功的第三个谎言是。自律和意志力可以解决一切问题。很多时候，我们会把成功和意志力捆绑在一块儿，好像是说有了意志力就一定会成功。但是问题是，对于咱们大多数人来说啊，意志力并不是说我想要就有，我随传随到，同时呢，我又取之不尽，用之不竭的。你可以把意志力想象成手机剩余电量的那个指示条，每天早上可能是充满电的，但是随着时间的流逝。你不断的使用你的储存电力，它就被消耗了。你需要找到合适的时候重新充电，而不是说一直使用它。我们大家都知道要有计划的使用有限资源，但是你却没有把这么重要的意志力当成个人的有限资源来规划。这么一来呢，等我们真正需要意志力来完成重要任务的时候啊，可能它已经消耗光了。现代研究表明，意志力确实会转瞬即逝，能量巨大却并不持久。动用意志力之后，我们血液里的葡萄糖含量会急剧降低。那我们可以把意志力看作是一种需要长时间恢复的、有韧性的精神肌肉。如果在一件事情上用的意志力太多，又等不到它恢复，就又投入下一件事情的话，我们的表现啊就会令人不满意。这时候你就需要给大脑补充养料了。比如说，吃一些能够缓慢升高血糖的食物，或者碳水化合物、蛋白质等等。所以，想要利用好意志力啊，就需要我们有意识地把握好时机，在每天意志力最强的时候做最重要的事，在意志力衰竭之前呢，把它做完。自律呢，同样不是一件可以信手拈来的事情。从人性来说，你不可能要求自己每时每刻都自律，而是应该通过固定的训练方式和足够长的训练时间来养成某一个习惯。
。成功的诀窍就是呀、啊，旋转一个正确的习惯，训练自己养成这个习惯。如果说这个习惯已经成为你生活的一部分，在别人看来啊，你就像一个自律的人了。刚开始培养习惯的时候。我们可能会觉得特别困难，但是只要习惯养成了，保持它比养成它容易多了。那么你要问了，需要多长时间自律才能变成我的习惯呢？伦敦大学的调查结果为我们提供了明确的答案：养成一个习惯，平均需要66天。我们有时候会被鼓励说， 21天你就可以养成一种习惯，但这个是不现实的，所以不要太早放弃。澳大利亚的研究者还发现，习惯养成过程中有一种光环效应。在实验的时候，养成好习惯的学生普遍反应压力比较小，冲动性的购物减少，饮食习惯更好了，看电视的频率降低了，甚至攒着盘子不洗的习惯也有改善了。这就说明啊，保持好习惯不仅越来越容易，而且能给生活的其他方面呢带来好处。我们都知道，游泳冠军迈克尔·菲尔普斯小时候啊，被诊断出患有注意力缺失症，他的幼儿园老师就跟他的母亲说。菲尔普斯总是坐立不安，没有办法安静下来。抱歉，您的儿子不能集中注意力。但是呢，这个似乎和专注成功根本不沾边的青年啊，创造了一个又一个的世界纪录。他的母亲自豪地说：“迈克尔的专注程度啊，让我惊讶。包括他的教练也称赞他的专注力是最厉害的武器。”那菲尔普斯怎么会有这样的转变呢？秘密就在于他多年来的训练习惯，从14岁开始到08年参加北京奥运会啊。菲尔普斯坚持每周训练七天，每天在水下时间是六个小时，从不间断。他把他所有的精力都分配给了这件最重要的事情。这种自律和习惯让他在泳池里边找到了自己的一席之地，并且获得了巨大的成功。好了，弄清楚这几个关于成功的谎言之后呢，我们可以回到这本书的主题了。最重要的事情只有一件，那到底是哪一件呢？你需要问自己一个关键的问题：我能做的最重要的事情是什么？为什么做了这件事儿就会让其他的事情变得更简单，或者不再必要？这个问题呢，可以分解成三个部分。第一个部分是我能做的最重要的事情是什么？这个问题激发你去行动。最重要的事情意味着答案是一件事情，一件具体的事，而不是很多事。尽管你可能有很多的选择。但是你要做出判断，否则你没有办法去继续做第二件事、第三件事。你必须选一件最重要的事情来做。我能做的，其实你要采取可能的行动。能做不是必须做，可能做或者我将会做。有很多事情呢，我们必须做、可能做、将会做，但是永远不去做，因为能做而去做啊，这种力量比想做要大得多。第二部分做了这件事就会怎么样怎么样？这是在说啊，你的答案必须要达到一个标准，这个标准让你从随便找一件事情去做，转变成了为某个明确的目标而去做某件事情。做了这件事儿就会怎么怎么样？是说你必须深挖下去，因为做了这件事之后啊，接着就会有另外一件事情发生了。第三部分让其他事情变得更简单，或者不再必要。阿基米德说过：“给我一个支点。”我就能撬动地球。那你必须要找到这么一个支点，让其他的事情变得更简单，或者不再必要。做了最重要的那件事儿之后啊，你就会发现，为了实现目标而要做的其他事，其实少花点力气也可以做成，或者压根儿就没有必要再去做。你可以对琐碎的事情视而不见，就好像给自己戴了一个眼罩，这样你才有可能去改变你的生活轨迹，心无杂念的去做那件最重要的事儿。关键问题会在人生的不同阶段引领你找到最重要的那件事儿。在不同的时期，你只需要转移自己的注意力，重新思考关键问题是什么就行了。根据美国心理学会前主席马丁·塞利格曼的研究，一个人想要拥有幸福，最重要的就是全身心的投入自己的事业，使自己的生活更有意义。当我们每天在做的事逐渐达到一个目标的时候，幸福感就会随之而来。取得成功的方法。就是了解什么对自己真正重要，并且通过一点一滴的积累来实现它。本书的作者加里·凯勒给出了一个很实用的建议啊，那就是倒推法。首先考虑长期目标，然后一步一步的往回想，倒推出现在应该做的最重要的一件事情。那么你想一想，为了长期目标，我未来五年应该做的最重要的一件事儿是什么？为了五年计划，我今年应该做的最重要的事情是什么？
为了今年的目标，我本月应该做的最重要的一件事儿是什么？为了本月的目标，我本周应该做的最重要的一件事儿又是什么？为了本周的目标，我今天应该做的最重要的一件事儿是什么？为了今天的目标，我现在应该做的最重要的一件事儿是什么？就把所有的目标一个一个联系起来，直到你找到当下最重要的那件事儿。举个例子，有人曾经问美国著名喜剧演员杰瑞·宋飞，怎样才能成为一个更好的喜剧演员？宋飞说，每天写一个笑点。他的方法就是在墙上画一幅巨大的日历，哪天写下笑点了，他就在当天的日历上打一个大红叉。他说，这一页红叉呢会越来越长，他会希望看到他们继续下去，而他唯一要做的就是不要让他们断开。所谓坚持，不是长跑，而是很多次短跑串联在一起的。好了，以上就是《最重要的事只有一件》这本书的主要内容了。作者告诉我们，关于成功，过去啊，我们有很多的误解。我们以为想要事业成功，每一件事都很重要，同时做几件事情效率会更高，自律和意志力可以解决一切问题。其实这些都是关于成功的谎言。想要取得超常规的成就，你就必须要知道你能做的最重要的事情是什么。然后围绕这个核心目标，一步一步的倒推，找到当下最重要的事。那么现在就来想一想，对于你来说，最重要的事是哪一件吧？感谢关注，陪你读书，欢迎点赞分享，同时可以打开旁边的小铃铛，陪你读书的更新会第一时间的提醒你。我是主播路遥，我们下次再见。